Hola, ¿cómo están? Hola, 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 hola. Miren, no servía la plataforma anteriormente, no sé si ya sirve, vamos a probar. Si no, pues aquí vamos a estar chambreando. Nada, mentira. <risa> Pero no servía, no sé por qué. Problemas técnicos, ¿verdad? La tecnología nunca va a superar los uh, procesos clásicos, considero yo, porque si yo tuviera una pizarra, ustedes estuvieran aquí enfrente de mí, lo único que impidiera es que yo no venga. Pero lo contrario, eh, tengo el plumón, la pizarra, el conocimiento y la clase se lleva a cabo. Pero ¿qué pasa con la tecnología? Se va la luz, se va el internet, se caen las plataformas, etc. Así que no es nuestra culpa, amigos, pero vamos a ver qué se hace en este intento de sobrevivir. Muy bien. Vamos a ver... Vamos a probar. Ustedes pueden entrar a la plataforma. Eh, algunos de ustedes tienen el libro físico. Dios guarda, no me estén ignorando. Qué bárbaros. No. No tienen. No. Bueno, entonces la plataforma no sirve. I'm sorry for that. Pero uh, vamos a jugar Cajú. Ya han jugado Cajú. No. Yo no, guardo, te aburrido. <ríe> eh, ok, Cajú es a través de sus teléfonos. Así que no worries. No worries, my friends. And let me see. Vamos a ir paso a paso. Vamos a hacer un friendly reminder. Ok, friendly reminder, probably the basic intermediate. Mm, yes, intermediate level and basic. Ok, I already create three, three games. Eh, ahora bien, si están en sus teléfonos, pueden apagar la cámara y les voy a dar yo el código de barras y ahí todos van a ingresar. Eh, ahora bien, pero tienen que estar pilas porque una vez ingresa uno, el tiempo se va cortando para iniciar el juego. ¿Entendido, Blanca, Marlon y Marvin? Ok. ¿Los yes, demás? Yes. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a empezar con el número uno para que no nos aburramos en esta clase el día de ahora. Muy bien, recuerden que pueden uh, escanear su código o meten aquí el, el código que les va a aparecer acá. Bien, ahí está, este es el eh, QR. Si ¿Sí pueden, si Pashi o Bosena Pashi. Aquí les voy a poner el link también, si no tienen problemas. Vaya, denle a ese link y si les pide la contraseña es esta o si no ponen su teléfono, abren la cámara de su teléfono, ponen ese código y ahí lo va a redirigir. Ya estoy. Ok, solo tengo dos, Brian y Blanca, me falta Marvin. Me falta Fer y Marlon. Acabo de entrar, teacher, no sé qué vamos a hacer. Es un reminder, es que eh, fíjese Fer que no sirve la plataforma de nosotros de inglés corporativo. Entonces eh, vamos a hacer, yo tengo creados estas páginas de Kahoo, estos juegos. Entonces para que les sirva a ustedes como de... Es un repaso, podemos decirlo, porque esos temas son de básico y me, ya entran de intermedio. 
Entonces apague su, si sale el teléfono, escanee este QR para que pueda entrar al juego. O ahí en el link, aquí en Zoom, mande el link para que usted ponga solo el, el, el pin también. Ok, ya ven. Deme un minuto. Bueno, ahora sí estamos ready, ¿verdad? Ya estamos todos. Muy bien. Empecemos. What are ordinal numbers? Red, yellow, blue, or green? Hello. Seleccionen ahí, yo no sé, ahí les va a aparecer. Ok, uh, los ordinals, amigos, son aquellos que decimos first, second, third, fourth, fifth, sixth, que indican lugar, ¿verdad? Como yo gané el primer lugar, I won the first place, for example. O para las fechas en el inglés, ¿verdad? My birthday is on May the 1st. Puedo decir, ¿verdad? Yo cumplo el primero de mayo. No se dice May 1. Se, de, se ocupan los ordinals para ese tipo de datos. Así que vamos a ver quiénes están bien, quiénes están mal. Ok, for Vega. Very good job, my friend. Vamos a ver the next one. Está entendiendo el juego, ahí tienen que ustedes seleccionar la respuesta a través de sus aparatos. ¿Aquí qué hora es en esta imagen? What time is it?
¿Por qué no están contestando? Because el uh, tiempo. ninguna es no. correcta el tiempo. Uh, es que ninguna la era correcta. Que, la otra es que ninguna era correcta, porque eran las 9 y 45, 9 y 40, 9 y 45, entonces ninguna era correcta. Exacto, exacto. Pero solo uno contestó. Se acabó el tiempo. Sí, contestó, pero con error, porque no, no logró leer todas las opciones. Entonces sería bien este, un poquito más de tiempo. No, no se puede. <risa> es, es lo, es, son 20 segundos para que ustedes puedan. Hey, what time is it? Es una pregunta de básico. O sea, ahorita sí. o sea, a este nivel ya lo tiene que manejar eh, rápido. Sí, es básico, ah, pero si no hay opción correcta, ¿cómo se puede contestar correctamente? Entonces, Ahí decía, no se le puede no, exigir al estudiante. ¿Perdón? Ahí dice. Mm, Ahí no, sería decía. revisar, sería revisar. Vamos a ver la página. Uh, uh, two o'clock, three thirty. Uh, ten, Ahí están, no hay ninguna de ellas. Son o las, me no me acuerdo si estaba en las nueve, ya vamos a ver la imagen, al final vamos a ver la imagen que aparecía 9, ahí. 45. Creo que era nueve cuarenta y cinco, no recuerdo, pero ajá, ma, ma, manejaba eso. Muy bien, bueno, sigamos. De tres, de nueve. Tienen 20 segundos. She goes to university. That is a correct statement or not? It's true or false? Creo que en clase vimos eso. Muy bien. Eh, dos están en lo correcto, tres no. Vamos a ver. Ok, Fer, ¿por qué sería she goes y no she go? She es una tercera persona, right? Yes, it's a third sí. person. Entonces, does. Entonces, ¿qué dice la regla? Que se le agrega el ES. Se le agrega el ES al verbo, ¿verdad? Muy bien. Eh, sí. Bueno, en este caso, Brian y Fer contestaron correctamente. The next one. Vamos al número sí. cuatro. Eh, This... Disculpe, yo, yo contesto, pero no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Uh, tiene que seleccionar ahí así true or false en el teléfono these apple are red these apple are red es falso o es correcto ok porque no sería eh, verdadero porque es plural Aquí está toda desordenada esa oración, ¿cierto? Ajá. Quisiera decir, este artículo sería this, solo T-H y S. Apple está bien. Y aquí sería el verb to be is, porque es singular. Si quiero usar this, sería these apples en plural. Y ahí sería a red. Ahí sí estaría bien. Muy bien. Estos son temas... Uh, de básico que probablemente hay cosas que se nos han olvidado y por eso es que decidí que hiciéramos este no sé cómo eh, que refrescáramos ese conocimiento que ya tenemos ok those books are mine es, consideran que está bien o está mal it's true or false Seleccionen ahí si es true o es false. Those books are mine. Those books are mine. Ok. ¿Por qué está bien? ¿Se acuerdan que this y that? This, that es para singular. singular. Correcto. Y this, this and those. Y those es para plural. Muy bien, those books are mine. Pero la diferencia es que those es algo que está lejos, pero está lejos. No son en plural, ¿verdad? Those books are mine. Esos libros que están allá son míos. Eso quiere decir la oración. Entonces aquí la estructura está bien. 
a comparación de la otra que la estructura estaba mal, ¿verdad? Eso toda estaba incorrecta. Eh, muy buen. Vamos y, a seguir. Y, y una, una preguntita. Y books ahí está en plural. Sí. Y, y aunque esté así, este, con la S al final está correcto entonces. Eh, sí, porque singular solo es book. Ajá. Those books are mine. Esos libros son míos. Estoy, estoy diciendo ahí. Oh, ok. Estos se llaman uh, demonstrative. Son los demonstrative que indican esto, eso, aquello, aquellos. Eh, esos son los demonstrative. Vamos a ver, Fer, Marlon, Marvin. Muy bien trabajo, everybody. Vamos bien. El siguiente, vamos a ver. Vamos, seis de nueve. How to introduce yourself, ¿ok? <laughs> Sería, my name is, I'm single, I'm married, Salvadorian. O digo, favorite color, I have 25 years old, I live in China, o ninguna de ellas. What do you think? Que es como lo más conveniente para presentarse usted mismo. Muy bien, entonces estamos correctos. Marlon lleva tres sin equivocarse. Muy bien, muy buena racha. Vamos, siete de nueve. I have 25 years old. ¿This is correcto o es falso? Está bien la estructura, está mal. Correcto, es falso. Se dice, I am 25 years old. Muy bien, Fer y Marlon are on fire. Vamos con la 8 de 9. I watch. Estos son los áricos, ¿verdad? Cuando usamos A or N. Entonces, I watch an movie, a movie, son movie, or ninguna de ellas, none. Muy bien, very good job. Fair Vega is in the top. Okay, the last one. Vamos a ver el último. Como digo, este es mi libro. Uso these and these, that or those. Muy bien, this is my book. Buen trabajo. No puede ser this porque es en, en singular y this es para plural. Vamos a ver el podium de esta noche, my friends. En tercer lugar tenemos a Palmar. Buen trabajo. Segundo, Marlon Guzmán. Y en primero, aplausos, por favor, para nuestra amiga Fer Vega. Excellent, everybody. Buen trabajo, the rest of you. Excelente trabajo. Bien. ¿Alguna duda con el juego que acabamos de hacer? No. No, teacher. Está bien. Ok, first one. Perfecto. Ahora bien, déjenme intentar si la página ya funciona. Un segundo. Cursos. Este es pre-intermedio 2, ¿verdad? Ustedes son pre-intermedio módulo 2. No, no me parece. 
Pre intermedio, dos. Muy bien. ¿Se acuerdan que seguimos viendo el simple past, right? Sí. Ok, vamos a ver aquí. Tenemos el simple past. Vamos a hacer un friendly reminder. Use did. It is not. In this session, simple past questions and answers will be introduced. Irregular and regular verbs will also be taught. Welcome back. So now it's time to study past tense. For us to succeed learning it, we need to learn verbs in simple past. We'll teach you how to make questions and how to answer in both affirmative and negative form. Please pay attention. Simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Let's talk about questions in simple past. Did you realize the auxiliary we used? Did. We use auxiliary did for questions and short answers, positive and negative. Did you realize what happened to the question after we used did? See the next example. Did you go to the beach? Did he break the window? In each question, the verb is used in simple present because we use did. It is not correct to say, did you went to the beach? Did he broke the window? So remember, every time you ask a question in simple past, you need to use the auxiliary did and the main verb goes back to present. For short answers in affirmative and negative in simple past, we must use did within the answer as we saw on the chart. Yes, I did. No, I didn't. This takes us to say that we use verbs in simple past when we say affirmative sentences. Take a look at the following statements. They went to the park last weekend. I woke up late this morning. She came late to class. I suggest for you to study and learn verbs in simple past for you to express past activities and experiences. Vamos a seguir. Eh, Fair number one. Did you stay home on Saturday? One, two, or three. Number three. Number three. Okay. Uh, Francisco, number two. Está en mute, no lo escucho. ¿Cuál es la number two? Excuse me. No, I think that call my friend withdraw to a K for lunch. Number one. Number one. Okay. Marlon Guzman, number three, please. How did you spend your last beer the, the first? The first one. Thank you, Marlon. Uh, let me see. Brian, number four. Yes. Uh, I have a party. Every, every enjoyed didn't like, didn't like this, the noise, the the turn and the second the second okay blanca number fifth what do what did you do last night the one number one okay uh moises number six Mm 
in number six. No le escucho, quizás se me con el audio. Eh, Marvin, number six. Um, I went to the new team, Curry Film. I love, I love it. And I think. Muy bien. Uh, vamos a ver. Brian, number seven. Uh, did you... Did you did you do did you did anything special over weekend uh, the third number three okay thank you my friend uh, Francisco number eight yes I yes I did I I go shopping unfortunately. I spend uh, all my money. No, I am broke. Number two. Number two. Okay, perfect. Vamos a ver Angel Portillo, number nine. Number two. Teacher. Number two, muy bien. And tell me, number ten. Um, no, I, no, I didn't. Number one. Okay, perfect. Vamos a ver, nos salieron mal estas. Vamos a revisar. Okay, eh, ¿cuál sería aquí? Uh, third. Number three, teacher. Number three, muy bien. ¿Por qué? Because the birds. The auxiliar is the... The ya el auxiliar cambia el verbo, the... ¿verdad? Entonces no es necesario the... que el verbo sí, esté en pasado. No ok, teacher. Muy bien. Entonces, uh, el number seven. ¿Por qué está mal? The verb is present do. The verb do have to be in the base form. Entonces sería, did you do anything special over the weekend? Así. Yes. Ok, y la ocho, ¿por qué no? ¿Qué es esto. Porque ahí el verbo sí tiene que ir en pasado. Yes, I did. Yes, I did. I went shopping. I went shopping. I went shopping. Ok, aquí porque todas están mal escritas. El pasado de spend es spent, con T al final. Y eh, pues acá está hablando en pasado, entonces no sería co, sería went. ¿Verdad? Pero por eso nos podemos guiar, porque el verbo está, está mal escrito en estas dos. Eh, muy bien, vamos a ver, tal vez nos equivocamos. Muy bien, así va, así quedaría, para que ustedes también lo contesten en sus plataformas. Hemos ganado 25 puntos, my friends. Ok, Moisés, ya arregló su audio. Yes. Bárbaro, muy bien. Can you please read this objective? In this okay. lesson, in this in this session, participants will listen to a conversation using past simple. Pay attention for details and pronunciation. Okay, details. Repeat. Okay. Details. Details. Muy bien, excelente. Vamos a ver qué dice acá. Dice, vamos a escuchar el audio y describir lo que hicieron anoche. Marque la información correcta. Eh, todos van a estar en silencio hasta que yo diga eh, quién va a responder. Responde cada una de ellas, ¿ok? 
Vamos a escuchar. Listening. What did you do last night? Part A. Listen to John and Laura describe what they did last night. Check the correct information about each person. So, what did you do last night, John? Uh, I went to my boss's house for dinner. Really? How was it? Oh, the food was okay, but the people weren't very interesting. They talked about football all night, and I hate football. Then, we watched some boring sports videos. I didn't get home until after midnight. Well, that doesn't sound like much fun. I had a great time last night. I went to a party and met an old school friend of mine. We haven't seen each other for years, so we had lots to talk about. We stayed at the party all night. Hmm, it sounds like you had a much better time than I did. Yeah, I guess you're right. Okay, la primera, Marlon. Who had a boring time? Quien tuvo un tiempo aburrido. Jump. Fue lo, Laura o Jump. Jump. Okay, muy bien, my friend. Uh, Fer Vega, number two. Who had a good time? Laura. Laura, muy bien. Moisés, number three. Um, John. Who can con who meet an old friend? Ah, okay, for both, both. Okay, uh, Francisco, number four. Who got me parece, que, me parece que fue John. Parece que fue John. Okay, vamos a ver. Bien, entonces eh, debemos la cuatro y la tres incorrectas. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién conoció un viejo amigo? Laura. Laura. Laura, ok. ¿Y quién llegó tarde a casa? Bob. 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 Ok, vamos a ver. Muy bien, equipo. Excelente. ¿Any questions so far? ¿Alguna duda hasta el momento? No, teacher. No, teacher. Everything is clear. Ok, let me see the next one. Section number two. Uh, Blanca, can you please read uh, the objectives? Participants, uh, participants will have a chance to listen to a conversation where the past of B is used. Use, muy bien, amiga. Vamos a ver esta conversation. Participants will have a chance to listen to a conversation when past of B is used. Hi to all, welcome to this session. We'll continue talking about simple past, but now I want you to find out the simple past of B. Listen to the conversation and figure it out. Don't miss next class where I'll explain the past of B. Let's listen. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Okay, I need to participate for this uh, conversation. Let me see. Hi to all. Welcome to this session. We'll continue now. I want you to find it out. Don't miss... Vamos a ver, me va a ayudar my first uh, volunteer, Marlon. And let me see, Blanca. Blanca. Ok, teacher. Blanca, empieza a hacer. Ok. Hi, Don. How, how was your vacation? Muy bien. It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. Uh, how it's long? Lucky, lucky you. Oh, look, look at you. Lucky. Lucky. Mm, sí, así. Yeah. <laughs> Muy bien, adelante. How long were you there? 
About a week. Fantastic. Was the week? Was the weather okay? Ah, was the weather okay? No, really. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, sometimes incredible happened. You won't believe it. You won't believe it. Muy bien. Very good job, my friends. Uh, very good pronunciation. Eh, bueno, hasta este nivel ustedes tienen bien desarrollado la parte del reading. Y eso está bien. Uh, muchas veces desarrollamos más el reading que el listening o el speaking o el writing. Y ustedes manejan muy bien el reading. La verdad, no hay mucho que corregirles. Hi, Dan, how was your vacation? Ok, aquí si notan, todo está en pasado, ¿verdad? Todos los verbos están en pasado. How was your vacation? It was excellent. I went, had, where, where, ok. Uh, aquí está hablando del clima. Dice que fue cloudy most of the time, but went surfing every day. Pero a pesar que estuvo así como medio nublado, estuvieron surfeando todo el día, etc. Muy bien, entonces equipo, ¿qué vamos a hacer en lo que resta de esos minutos? Quiero que se cuenten eh, su pasada vacación o un pasado lugar. Por ejemplo, si usted viajó, si usted fue a un lugar turístico. Eh, que haga una conversación entre ustedes, entre los grupos que vamos a, a, voy a formar ahorita. ¿Entendido? ¿Lo que vamos a hacer? Los okay. grupos van a quedar de tres. Okay. Van a ser tres grupos de tres. Entonces, entre ustedes tres forman una conversación. Como yo le digo a Francisco, hello, Francisco. Uh, when, uh, what do you do in your last vacation? Viene Francisco y me dice, ok, I went at Guatemala. Uh, I visited, si escuchan todo va en pasado. I visited my friends. They leave at, y me dice ya, etc. ¿Me entienden cómo van a hacer? Sí, teacher. Perfecto, go ahead, my friends.
Ay. Ya terminaron. <risa> ya terminamos. <risa> ya. We finish it. <risa> ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ya terminamos, ya bien. Ahorita estamos conociendo a los compañeros. Uh, bueno, pues ya voy a ya lo voy a cortar, voy a ver los demás. <risa> Va, está bien. Ya estuvo. Digo que ya, vea, para que nos veamos a cenar. <risa> ¿O no? Intentando. Pues de Blanca a Marlon y Marvin. Ya terminaron su diálogo. Pues inventamos algunas preguntas por ahí. Blanca está escribiendo por el momento lo que ella va a decir. O oh, solamente preguntamos pues, qué es lo que hicimos en, en las últimas vacaciones, en la last vacation. Mm, más le vale, corazón no pega. Va. Voy a moverme ahorita. De Blanca voy con Delmi Moisés a saber quién se salió. ¿Cómo van? Ah, ya terminó. <risa> ya terminaron. Yes, pero Bye. se salió uno. <risa> Ajá, sí, veo que se salió uno. Bueno, ahorita regresamos al main station. Nos dejaron sí. solos. Qué bárbaro. Ya lo vamos a regañar este muchachito. <risa> Ok, she gay, she gay show. Ok, estamos de vuelta, everybody. Ok, bueno, mi primer equipo va a ser el equipo de Fer y Francisco. Y Brian, que ahorita viene. Adelante, go ahead, okay. my friends. Ok. Ok. Eh... Hello, Francisco. Oh, hola, hola, Fer. Hola, Brian. Hi. How did you do on your last vacation? I last vacation visit the city of Perkin. It is a cool uh, place. Place to enjoy nature. And um, delicious food. Um, what did you like vacation, Brian? I went to a hotel in the beach for, for two weeks with my family. And I meet uh, many people from different country. And you, Fer, what did you do your last vacation? I went to Panama. Oh. Uh, in my last vacation. I meet a lot of places and I ate a lot of food too. Se dice, I, met. I went to a, I met porque es en pasado. Meet es en I met a lot of places. Muy bien. And I ate a lot of food and I met a couple of friends. Eso, muy bien. Hasta ahí, o sí. No hay todo. Yeah. Ya todo. Es sí, cierto. Sí. Blanca, su equipo. Marvin, creo que. O Marlon, no me acuerdo. ¿Quién uh, comienza? Marvin. Marvin. Ah, ok. Um, hello, Blanca. Um, What did you do last vacation? Uh, I was on vacation with my family. Uh, we eat tacos. Eight. Uh, we ate tacos. Ah, uh, we ate tacos. Mm -hmm. And we play soccer. We country. played soccer. Okay, play those final songs. Para las en, en pasado es I play soccer, pero si estoy hablando en pasado, I play soccer. Tiene que ver ese at the end. Okay. At the, mm -hmm. I, I play soccer. I played soccer. I met. Claro, los que son irregulares que cambia completamente. Si sí, es una big difference, right? Y de ahí este 
I met, okay? Okay. Mm -hmm. uh, what do you do? Yeah. What do you do on your last vacation, Marlon? Uh, okay, Blanca, I I went to the Apulo Lake, mm -hmm. and I I went I went with my friends, my wife, and visit visit visit. We visited. Beach. Okay, we visited. Visit it, visit it. Uh, some place, some place of, of the Ilopango Lake. I like. Uh, okay. What about you, Marvin? What did you do in the last vacation? Hello, Marvin. Are you there? Hello. Uh, sorry. <laughs> and my apology. Um. I visited my father with my family and our friends. Um, we hiked on the hill where he lives. That's it. That's what I was Okay, perfect. And Kim Falta, who else? In this group, only three person teachers. Okay, perfect. Eh, no, pero me falta del mío, ¿verdad? Yes. Yes, yes, mismo, teacher. Usted. Okay, eh, adelante, por favor. Eh, hello, Moises. What do you do in your last vacation? Uh, hello, tell me. I'm very good. Um, the last year I visited Guatemala for Visited three days. Guatemala. Ah, yes. Last year I visited in Guatemala for three days, uh, specifically the city of Chiquimula. Okay. And, Great. And you tell me, um, um, who was I'm your a, vacations? I my vacation uh, stay, stay, stay in my house. Um, I clean in my, I clean it, I wash it. Uh, TV in my free time, and I put breakfast, lunch, and dinner all, all day. <laughs> and I went to the shore with my husband on Sunday last week. And what about you, Angel? Hey, Angel, no se abandonó. Creo que se fue. Sí, no está. Nuestro amigo. Ah, ok. okay. Muy <laughs> bien, equipo. Uh, muy bien. Very good job for everybody. Sí, tenemos unas pronunciaciones que vamos a mejorar. Les voy a enviar un video de esos verbos eh, con la terminación, como ustedes los tienen que decir. Y yo y todos para que podamos mejorar eso, ¿ok? See you tomorrow. Good night, my friends. Bye, bye. Good night, good night teacher.